Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más al programa Rompiendo el Molde. Y como ustedes saben, tocamos diversos temas. Y hoy vamos a tocar un tema muy interesante que a raíz de la pandemia se viene trabajando de manera eficaz, que es la mercadotecnia. Ha sufrido muchas evoluciones en este aspecto, pero conmigo el día de hoy está el maestro Rubén Mejía, que es docente de la Universidad Mundial, y está también conmigo el alumno Ricardo Mangas, que ellos nos van a hablar un poquito de la mercadotecnia, cómo ha evolucionado la mercadotecnia en este ámbito de la pandemia, cómo ha ido evolucionando en redes sociales, Así que le doy la bienvenida a esta mañana, en esta mañana tan agradable, al maestro Rubén Mejía. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, maestro. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Muy buenos días a todos. Está también Ricardo. Ricardo, buenos días. Muchas gracias, maestro, por la invitación. Pues vamos a empezar este tema, este tema muy interesante, pero primero que nada vamos a definir qué es la mercadotecnia, cómo se ha evolucionado. Maestro, ¿qué nos puede hablar sobre la mercadotecnia? Pues muchas gracias, Gabriel. Antes que nada, parte de la propia mercadotecnia como una disciplina la cual se ha ido eh, implementando a raíz de muchos años, de demasiados años los cuales eh, se llevó a cabo desde anteriores civilizaciones, aspectos que tengan que ver con ahorita en la evolución en pleno siglo XXI, eh, cómo ha ido cambiando la propia mercadotecnia a través de la misma pandemia, como bien lo comentas, eh, parte del sector de iniciativa privada como instituciones aspecto gubernamental, se ha ido modificando, eh, los mismos eh, seres humanos, los mismos individuos, hemos tenido una, un acercamiento de manera directa desde el primer instante en el cual, ahorita por ejemplo que tenemos los curabocas, estamos aplicando parte del marketing. Así es, ¿no? Y es bien interesante hablar sobre estos temas de mercadotecnia, porque cuando hablamos de mercadotecnia no hablamos solamente de promoción, sino que también hay que saber hacer estrategias para saber llegar a nuestro público, al público meta, al objetivo. Ricardo, en tu experiencia, ¿cómo nos puedes abordar esos temas de estrategias? Pues, vaya, una estrategia sería como un plan trazado para alcanzar un fin, y hablando de mercadotecnia, pues un fin de mercado, ¿no? Puede ser productos, pueden ser servicios, y pues estamos hablando de consumidores y comerciantes, entonces puede ser muy variado y muy flexible en todos los temas. Sabemos que pues en la mercadotecnia también hablamos diferentes temas, y uno que bien lo toca, ¿no? Diferentes tipos de mercado, aquí nos vamos a dirigir. ¿Qué es lo que podemos nosotros trabajar o cómo podemos ir dimensionando quiénes son nuestro mercado, quiénes son nuestro público meta? Perfecto, parte importante y fundamental dentro de la misma mercadotecnia y su propio desarrollo, hemos visto el perfil del consumidor que sin duda ahorita en, en la actualidad hemos podido ver y observar sobre todo a los oferentes, aquellos como eh, vendedores que, que ofrecen un bien o un servicio de manera sin duda una de las diferencias importantes entre el bien y el servicio es la tangibilidad, que el propio bien lo vemos de una manera en la cual lo podemos tocar más bien y el servicio es una experiencia que va más allá de no solamente eh, vender un producto o vender un servicio, sino que vendemos experiencia, vamos a satisfacer una necesidad del propio consumidor y de esta manera también podemos crear deseos, deseos que sin duda son de manera secundaria, pero de manera eh, primaria tenemos lo que es la satisfacción de necesidades que parte de ello cubre la propia mercadotecnia y que ahorita en la propia evolución que se ha ido teniendo durante los últimos 10 eh, años, eh, aspectos ya más a profundidad que podemos hablar un término de globalización, la globalización sin duda eh, ha ayudado en ciertos eh, espacios de la misma sociedad, del mismo propio mercado que nosotros debemos de tener en cuenta eh, del, en primer instante qué es lo que compramos, eh, para qué lo compramos y si nos va a servir lo que compremos. Entonces, esas tres eh, preguntas yo creo que son importantes para poder enfocarnos a, a un propio objetivo eh, de la misma mercadotecnia. Así es, ¿no? Y aquí es lo importante que ahorita que lo mencionaba, maestro, eh, en esta parte de la mercadotecnia, pero redes sociales ha cobrado un auge muy importante a raíz de la pandemia, ¿no? Redes sociales, eh, en este sentido, pues la gente al momento de cerrarse, al momento de cerrar algún negocio, pues transformó su negocio a redes sociales. Ricardo, ¿qué nos puedes comentar sobre esta nueva estrategia que se está viviendo en redes sociales, en, en Facebook, en Instagram, diferentes aspectos, diferentes modalidades para llegar al público? Sí, claro, pues las redes sociales se han convertido en una herramienta 
fundamental para cualquier persona que aplique estrategias de marketing. Hoy en día lo vemos en TikTok, en Instagram, en Facebook. Eh, no solamente compartiendo eh, la publicidad o compartiendo el contenido de una empresa, sino que también hoy en día las redes sociales se han adaptado y ya permiten la venta dentro de las redes sociales. Con un simple toque o con un simple clic ya podemos ir a la página de compra. Entonces eh, nos estamos dando cuenta cómo las ventas y el marketing en las redes sociales han ido evolucionando tanto que las mismas redes se han tenido que acoplar a las ventas que se dan eh, en ellas mismas, ¿no? Y claro, tenemos ya el clásico marketplace de Facebook que nunca ha dejado de evolucionar, nunca ha dejado de crecer y cada vez se dan más eh, pues, políticas y estrategias para que las ventas, para que las experiencias dentro de estas eh, redes sociales sean cada vez más seguras y pues, de la mejor experiencia posible. Así es, ¿no? Maestro, ah, tocábamos temas muy interesantes, pues esto de Facebook, de estrategias. Pues yo sé que ahorita los que nos ven a través del Canal 8, que nos ven a través de la plataforma de Facebook, pues también son microempresarios. ¿Cómo, ¿Qué estrategia les podemos dar o qué tips podemos trabajar con ellos para que vayan evolucionando sus redes sociales, sus ventas hoy en día? Perfecto, pues uno de los principales eh, tips o recomendaciones en primer punto, ahorita que hablábamos de, de las redes sociales de Facebook, de Instagram, hay una red social que ahorita ha estado teniendo mucho boom, lo que es parte de TikTok, eh, si hemos visto, eh, ha creado una buena evolución, una buena interacción con el mismo eh, público, a, se ha referido a diferentes eh, tipos de, de mercados, los cuales se han ido evolucionando. Eh, como primer tip que tenemos es ubicar eh, cuál es el negocio que tú deseas eh, instalar, eh, primero lo que es realizar un estudio de mercado, en el estudio de mercado analizamos eh, las necesidades que existen en un, en un área específica en la cual vas a instalar de manera física o en ese caso como ahorita comentas de manera electrónica, podemos estar desde nuestro hogar, podemos estar desde eh, una manera en la cual podemos hablar de dos objetivos importantes, el primero de manera física o de manera online, eh, este aspecto como bien les comentaba, okay, fijarnos qué tipo de negocio eh, el, el tipo de estudio de mercado que vamos a realizar porque ahí sin duda nos da un listado de aquellas características que nosotros tenemos para lo que es parte importante dentro del, del propio mercado que va evolucionando las necesidades de los consumidores cómo vamos a satisfacer esas necesidades y las herramientas que vamos a utilizar ahorita sin duda hablamos de las redes sociales punto muy importante pero no solamente en redes sociales también podemos enfocarnos con la propia, propia publicidad offline que es sin duda importante, la publicidad impresa. Esa publicidad que nos va a servir para complementar, ahorita sin duda eh, ha venido lo que es la publicidad digital a la reducción de costos y también el aspecto de las empresas socialmente responsables, que aquí si nos enfocamos a un punto eh, más directo, eh, vamos eh, concientizando a la misma sociedad de contaminar y aquella sociedad no es la que limpia más, sino la que contamina menos. Entonces, la que ensucia menos. Entonces, de ese aspecto, primero, eh, punto número uno, como bien les comentaba, ubicar el negocio, eh, ver qué estrategias, eh, lo que es la combinación de publicidad online y publicidad impresa, que es importante online y offline. Y, sobre todo, es realizar un estudio de mercado. No podemos eh, ingresar a un, un negocio al propio mercado si no realizamos este estudio. Un estudio que, que sin duda, debemos de, de dedicarnos a los expertos, en ese aspecto, a los mercadólogos, eh, los cuales eh, tienen la propia eh, capacidad, el propio conocimiento para llevar a cabo un propio negocio. Así es, ¿no? Y esto es muy importante hacer ese estudio, este análisis, para que podamos llevar nosotros a cabo pues, nuestros objetivos, ¿no? Que nuestros objetivos es ser redituable, que nuestro negocio sea redituable y pues realmente llegar a, a lo que nosotros tenemos planeado, ¿no? Eh, Ricardo, en tu experiencia como alumno, has hecho prácticas, servicios, ¿qué es lo que más... ¿Ha denotado pues, el trabajar en la mercadotecnia? ¿Cuál es lo, la herramienta más que se utiliza ahorita, hoy en día? Pues yo creo que la constante vendría siendo también, como lo veníamos diciendo, las redes sociales. Creo que es una herramienta ya hoy en día, no nomás es un medio de entretenimiento. Cada empresa en la que me ha tocado apoyar, sea en prácticas o en servicios, tienen una estrategia para sus redes sociales, tienen una estrategia para su publicidad de empresa, como mencionaba el maestro. Entonces... Creo que estas dos, las redes sociales, el medio digital y también el medio local, no, no dejarlo de lado, este, trabajar en conjunto las redes sociales, el medio digital y el medio impreso a la, a la hora de hacerlo local. 
es algo que siempre cada empresa tiene una estrategia para ello y pues es muy interesante ver cómo a pesar de que son dos cosas que se van repitiendo, nunca se repiten de la misma forma. Cada empresa tiene una estrategia, diferentes objetivos y diferentes maneras de alcanzar esos objetivos. Así es, ¿no? Y aquí es bien, aquí es bien importante que nosotros entendamos y comprendamos esta situación de Facebook, cómo hacer un mercado, cómo hacer un estudio de mercado, que eso lo vamos a platicar después del corte. Y en ese sentido, pues, irnos trabajando, ir trabajando las nuevas estrategias. En ese sentido, no nos, eh, no nos podemos olvidar que lo impreso y lo digital todavía van de la mano, van caminando, todavía no dejamos lo impreso en lo obsoleto, sino simplemente ir trabajando en conjunto esas dos herramientas, ¿no? Así que ustedes, los que nos escuchan en casa, los que tengan algún negocio, pues no nos, no nos, no nos dejen de sintonizar porque vamos a seguir hablando de estos temas. Nos vamos a corte y regresamos un, un ratito más aquí a Rompiendo el Molde. Y estamos de regreso aquí en Rompiendo el Molde y en esta ocasión me acompaña la maestra Mirna Alucano, ella es coordinadora de la licenciatura en Mercadotecnia y me sigue acompañando, acompañando el maestro Rubén Mejía, pues vamos a seguir hablando sobre estos temas de Mercadotecnia, de redes sociales y cómo ha evolucionado. Maestro, hace ratito en el bloque anterior hablábamos, hablamos en este sentido de redes sociales, pero... Una pregunta que nos causa así como que el sonidito, el, el... ¿qué tan viable es pagar en redes sociales la publicidad? Por ejemplo, en Facebook, ¿no? Tenemos una fanpage y nos dice, no, pues paga para promocionar. Esta, ¿Qué tan viable es hacer esta cuestión? Ok, parte importante sin duda en esta red social como es Facebook. Es una red social muy amigable, eh, muy popular sobre todo, que debemos de tener en cuenta. Eh, es importante tener lo que es la publicidad orgánica e inorgánica. Eh, parte de la propia publicidad pagada, como bien eh, se menciona, eh, debemos de tener en cuenta que es importante invertir, invertir eh, dependiendo los montos los cuales tú decidas, ¿sí? porque uno puede decidir el, el monto en el cual puede invertir a la misma publicidad, eh, ver el propia segmentación del mercado, que la segmentación es poder eh, analizar el, el tipo de cliente al cual va dirigido, podemos ver de las edades, Podemos ver desde la geolocalización, la cual es importante podernos enfocar dentro de la propia publicidad que se paga en, en, en red social, ¿no? Así es, ¿no? Y aquí es bien importante que pues, aprendamos nosotros, los que tenemos a una fanpage, que tenemos alguna página, pues trabajar en ese sentido y dar la publicidad adecuada para nuestro negocio. Aquí nos acompaña la maestra Mirna Valdés Alucano, que ella es coordinadora de la licenciatura en Mercadotecnia de la Universidad Mundial. Maestra, bienvenida. Buen día, muchas gracias, Gabriel. Eh, quisiera que nos hablara un poquito de la licenciatura en Mercadotecnia, cómo trabaja la Universidad Mundial con esta licenciatura. Ok, mira, nosotros actualmente ofrecemos esta licenciatura, tiene una duración de 9 cuatrimestres, de 10 cuatrimestres, perdón, son 3 años, 4 meses más o menos en los que termina su, su licenciatura. Eh, tenemos la ventaja de que en esta licenciatura, en los últimos cuatrimestres, pues tiene la opción de especializarte en alguna área, por ejemplo, en lo que es la publicidad precisamente, el comercio eh, electrónico también y otras tantas, ¿no? Tenemos alrededor de 7 opciones para especializarse. En esta licenciatura, pues los chicos aprenden precisamente cómo vender, cómo llegar a ese mercado objetivo. También les enseñamos a emprender negocios, a decir este, cómo podemos llevar a cabo eh, esas, esas actividades para que su negocio sea exitoso. Entonces, no nada más se trata de ir y trabajar en una empresa o hacerle publicidad a un negocio, sino que ellos mismos pueden hasta crear su propia empresa consultora. Vemos ahora sí que temas eh, de todo tipo, un poquito de lo que es la, la propia administración, vemos un poquito lo que es este, todas estas cuestiones de mercadotecnia, del recurso humano, de cómo manejar el recurso para cuestiones de, de promociones. Así es, y eso es bien importante, ¿no? Esa palabra de manejar el recurso, saber Así manejar es. el recurso, porque muchos no tenemos la habilidad pues para manejar los recursos y pues tenemos que aprender a hacer esta parte. El maestro nos podrá hablar de su experiencia, usted como exalumno de la licenciatura de Mercadotecnia, hoy docente de la Universidad Mundial, ¿qué nos puede platicar acerca de su experiencia tanto como exalumno, como egresado y como docente de la universidad? Perfecto, Gabriel, pues parte de, de poder egresar de la misma alma mater de la Universidad Mundial 
eh, he tenido la, la oportunidad de estar eh, participando, colaborando y trabajando para iniciativa privada, eh, también para institución gubernamental, que sin duda ha sido fundamental dentro del propio pues, desarrollo profesional y eh, actualmente como, como docente he tenido pues, una, una muy buena experiencia por parte de los alumnos, del personal eh, académico, por parte del personal administrativo que en la propia Universidad Mundial de una manera ha podido eh, encaminar a lo que es este, este recorrido dentro de la, de la misma eh, vida, de la misma trayectoria profesional y que también eh, vamos eh, sumando, sumando esfuerzos para poder colaborar, colaborar de, de manera personal con la misma sociedad, que sin duda este vínculo, la misma Universidad Mundial lo, 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 lo menciona y lo, y lo trabaja, es una universidad humanista, que ve por el ser humano, ve el lado en el cual podamos trabajar con, desde el, un individuo hasta miles de individuos, los cuales pues, de, tenemos diferentes eh, características, diferentes eh, cuestiones que, de manera personal y esto lo vamos a complementar con la parte profesional. Eso ha sido muy importante en lo personal eh, para su servidor. Así es, ¿no? Pues el trabajar, como bien lo menciona, la universidad tiene una filosofía humanista que siempre estamos buscando ayudar a los demás, ¿no? Y en esta área, pues, de la mercadotecnia, es irlo trabajando también de esta manera, ayudando, trabajando, pues, la promoción, trabajando la publicidad y dándonos pie a esta experiencia. Maestra, eh, hablábamos, pues, hace poquito de redes sociales. Sí. Sé de la universidad, pues, nos pueden... Eh, seguir a través de la Facebook, a través de Instagram, un, arroba Universidad Mundial, y pues pueden ver todo lo que hemos estado haciendo, todo lo que hace la universidad, para que los alumnos pues sepan y conozcan qué es lo que hacemos en las aulas, qué es lo que hacemos en la universidad. Eh, platíquenos un poquito de las modalidades que tiene la universidad. Sí, mire, bueno, actualmente la Universidad Mundial tiene la ventaja de que podemos, eh, los estudiantes pueden cursar su licenciatura en modalidad presencial, la tradicional que ya conocemos, en modalidad en línea o bien modalidad mixta, que es una combinación de ambas modalidades, e igual con la opción a terminar en tres años, cuatro meses su licenciatura. Como mencionaba el maestro Gabriel, y haciendo un poquito la reflexión de este tema, al igual que lo hace cualquier otra empresa, la Universidad Mundial pues también cuenta con estas redes sociales y estos apoyos pues que nos ayudan a difundir lo que estamos haciendo y lo que le ofrecemos a la comunidad. Tenemos pues la página de Facebook, de Instagram y también la página web de la universidad que es www.universidadmundial.edu.mx. Igual también tenemos una aplicación, entonces los invitamos a descargarla, se titula Universidad Mundial. Así es, ¿no? Y esta aplicación está disponible para cualquier eh, teléfono es. Android o iOS, pues Así ahí es. ustedes la pueden descargar sin ningún problema. Maestro, platíquenos también un poco, eh, como alumno, ¿cómo vivió esta parte de la Universidad Mundial? ¿Qué fue lo que le dio? ¿Qué herramientas le dio para poder llegar hoy a ser un gran mercadólogo? Pues parte importante y principal en, en el desarrollo de, como alumno en la misma universidad eh, me dio la, las herramientas para poder afrontar la, la misma eh, vida la cual dentro de la trayectoria eh, de crecimiento profesional eh, me dio esa libertad también de poder eh, tener el lado con acercamiento a, la, a las iniciativas privadas, a las organizaciones, sin duda por ahí tuve una experiencia muy importante tanto en prácticas profesionales como en servicio social, eh, una, una organización muy, muy, muy importante aquí en, en, en Baja California Sur y también en México, que sin duda me dio la oportunidad de conocer y de aprender eh, de las diferentes personas que eh, yo prácticamente me desenvolví y que la misma universidad, eh, como bien te comento, esta libertad, esta, eh, ese respaldo que, que la universidad ha podido fortalecer, yo creo que fue muy importante para su servidor adquirir esa experiencia, sin duda la experiencia es lo que nos ayuda mucho a cada uno de los seres humanos y parte también el, el poder crear eh, la concientización del mismo cuidado de la misma sociedad, el poder cuidar a la comunidad, el poder eh, también el lado del altruismo, sin duda también forjó bastante la universidad, ya que dentro de las actividades que realiza la universidad eh, se realizan actividades en pro y beneficio de la misma comunidad en la ciudad de La Paz y en el estado de Baja California Sur. Ha sido muy, la verdad fue muy buena experiencia y seguirá siendo yo creo que hasta, hasta, los, hasta los últimos eh, tiempos que, que tenga vida, ¿no? Así es. Así es, ¿no? Y es muy importante que nosotros aprendamos a esta parte de la mercadotecnia y como bien lo mencionaba la maestra, redes sociales, trabajar esta parte 
maestra, sus alumnos, pues en modalidad mixta o en modalidad presencial, han trabajado en diferentes proyectos. ¿En como qué proyecto nos puede mencionar que han trabajado? Ok, bueno, eh, la Universidad Mundial cada año realiza un evento, eh, la Semana de la Comunidad, donde los muchachos tienen la oportunidad de exponer proyectos que ellos mismos elaboran. Por ejemplo, en el caso de Ricardo, recuerdo que hace un par de años ellos trabajaron en lo que es una empresa consultora en publicidad, la verdad un proyecto muy interesante donde llevaron a la práctica todo lo que aprendieron. Aquí no nada más se trata de que ellos aprendan la teoría o estén un, en un aula, sino de salir, de vincularlos con el entorno laboral a través de este evento que hacemos cada año donde se invita a toda la comunidad y también a través de lo que es el servicio social y las prácticas profesionales como bien mencionaba el maestro. Entonces tenemos esa oportunidad, los chicos tienen esa oportunidad que creo no en cualquier institución se tiene, abrir las puertas de una empresa, sea pública o privada y que nos dé la oportunidad de que ellos practiquen y que vean que realmente lo que están aprendiendo en el aula se está llevando a la práctica, les va a servir para su desarrollo profesional maestro. Así es, ¿no? Y lo que menciona es bien importante, el trabajar, el trabajar con esta parte de abrir las puertas de la universidad para que vean, porque muchos proyectos han salido de ahí, de la semana de la comunidad, que ya se han llevado a la práctica, se han llevado a trabajar fuera de, una, de la institución, han trabajado muchas de las veces, pues ya tienen su negocio o son el principio de ese negocio y es bien importante que los alumnos lleven a cabo esas actividades para que se vayan preparando al mundo laboral, ¿no? Bien lo puede, maestro, comentarnos alguna de su experiencia, bien lo dice la maestra en la Semana de la Comunidad. Sí, parte importante yo creo que dentro de, de esa Semana de la Comunidad que se ha llevado a cabo durante ya varios años en la, en la propia universidad, ha sido muy buena para los mismos alumnos, para la comunidad, para las familias, porque ha enriquecido, ha aportado gran parte del talento que los propios eh, jóvenes eh, alumnos y futuros profesionistas han aportado a la misma sociedad. Una sociedad que sin duda eh, falta bastante que podamos eh, seguir aportando en aspectos como valores, aspectos que tengan que ver como la parte del crecimiento humano, que sin duda hay que fortalecerlo día con día uniendo esfuerzos en colaboración con la propia universidad, el área docente, el área de coordinación de, de las mismas licenciaturas, parte administrativa y sobre todo parte de, de rectoría, que es importante fortalecer el vínculo institucional para eh, tener en cuenta que parte de la base en una sociedad es uno, pues es la propia familia, pero sin duda también parte de la formación eh, educativa y, y la propia formación profesional nos sirve en la la misma universidad eh, ha forjado, la verdad, grandes talentos aquí en la, en la ciudad de La Paz, también está lo, el, el, el campus eh, Los Cabos, pero sobre todo en Baja California Sur y en México, que ha sido eh, muy importante para, para la propia eh, universidad mundial y para cada uno de nosotros, en ese caso como, como docentes, que tenemos la experiencia, el acercamiento con los propios alumnos y tenemos el día a día, el diario vivir que... Sin dudas es una de las mejores experiencias. Aprendemos de los alumnos, los alumnos aprenden de nosotros. Realizamos una propia retroalimentación, que sin duda eso es importante, yo creo que en todos los seres humanos, y sobre todo el lado humano, que eso es, eso es la base fundamental en toda, en toda sociedad y en, todo, en todos los lugares donde nos encontremos. Así es, ¿no? Maestra, antes de que nos vayamos de esta gran plática que hemos tenido el día de hoy, aquellos alumnos que quieran estudiar la licenciatura en mercadotecnia, ¿Qué mensaje les da? Bueno, eh, los invitamos a acercarse con nosotros, como les decía, en las redes sociales, en nuestra página de internet pueden encontrar toda la información, pero igual con toda confianza pueden acercarse a las instalaciones de Universidad Mundial. Ahí, sin ningún compromiso, les brindamos la información de la licenciatura, todas las dudas que tengan, este, los cuestionamientos, los pueden plantear ahí con nosotros y podemos apoyarlos. A veces llegan los estudiantes sin saber exactamente qué es lo que quieren, pero al ver qué es lo que ofrecemos, qué materias, qué tipo de prácticas van a realizar, es cuando se motivan. Entonces los invitamos a que nos visiten y estén al pendiente ahí de nuestras redes sociales. Así es, ¿eh? muchísimas gracias maestra Mirna, gracias. maestro Rubén por acompañarnos esta mañana y hablar un poco de este tema. Les recuerdo que pues, nos pueden eh, seguir por redes sociales, arroba Universidad Mundial en Facebook e Instagram. Y si ustedes quieren que toquemos un tema en específico, que traigamos algunos de esos expertos aquí a este gran programa, 
pues no duden en mandarnos un WhatsApp, en redes sociales está nuestro WhatsApp o nos mandan un inbox o un mensajito y con gusto podemos atenderlos. Esto ha sido, por, esto ha sido eh, todo por hoy. Nos vemos en el siguiente programa. Le agradecemos al Instituto Estatal de Radio y Televisión y a la Universidad Mundial por hacer posible este programa. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.